Adan, doon nakapasok yung kasalanan kasi si Adan under the law. At lahat pa tayo sa Espiritu. Nasa taas tayo, nagpanganak na tayo sa Espiritu at kaluluwa, wala pa tayong body, pagtay din tayo o umalis ang propagada sa atin. Kaluluwa na lang ang isa. Yun o. Alam niyo yung pastor yan, naturo ko rin sa kabila. <laughs> ang kasalanan nakapasok sa kalibutan si Adan ang mas masipilita. Balina naman dito ha. Oh. Therefore, just as sin entered into the world through one man. Pero ang kumain una, si iba, yung kinain ni iba, hindi pa nakapasok yung kasalanan dahil si iba, hindi under the law. Ngayon, yung kinain ni Adan, nakapasok kasi under the law si Adan. Kasi si Adan ang sinabihan na huwag kang kakain. Pag hindi ka sinabihan, hindi ka under the law, kahit kainin mo, hindi ka magkasala kasi hindi ka under the law eh. Walang paglabag kung walang kapusahan. Oo, oh, walang kapusahan. Oo. Yaman. Very good. Oo, ulit ito na pakinggan niya. 100%. Oo, yun. Oo, diba? Sabi dito ng verse 6, ah, because of our fallen nature in sin, we must be born again in the spirit of alayam. By... Not by our own will, but alahayang's will. Dahil sa ating pagkahulog ng kasalanan, ng kalikasan ng kasalanan, tayo'y kailangan maipanganak muli sa istanak. Ito ang alahayang. Hindi dahil sa ating sariling kapasyahan, kundi sa kapasyahan ng alahayang. Naman. Kasi kailangan tayo mapanganak muli sa Espiritu kasi may una tayong kapanganakan sa Espiritu. Pag wala kang first born in the spirit, wala kang second born in the spirit, tayo ay existing na tayo before. Kaya lang nawala lang ang raw kakada sa atin dahil sa ginawa ni Adan. Dumating yung palaw, pinanganap tayo sa lupa, pag sabi natin, uha, 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 makasalanan na tayo, ang meron sa atin, body and soul lang, walang spirit ni Alahayang. Kasi umalis nga. Ngayon, kailangan mapanganak muli. Born again. Bakit born again? Kasi mayroong first born. Kung hindi ka pwede tatawagin born again kung wala kang first born. Hindi na intindihan ng mga pastor yan eh. Ang explanation nga sa born again, mabait ka, magpakabait ka, born again ka. Ikaw, pasaway ka na, hindi ka na born again. Para bang ang born again eh? Paggawa ng kabutihan, pag masama na hindi born again, mali hindi naman buwagin sa paggawa ng kabutihan yan. Born again in the spirit. Kasi ah. mayroon na tayong spirito dati, umalis lang dahil ito kasi ginawa itong tao na yun, yung mama na yan, si Adan. <laughs> alam ni Gatlin na kung kainin ni Iba, hindi pa nakapasok yung kasalanan. At alam niya na si Iba na ang magtukso sa kanyang husband nakainin para makapasok yung kasalanan. Siyempre, kaya na. Pero nabukas lang ang may ni Eli Eba. Ubat ako eh. Nabukas lang ang may. Pero hindi pa naka-enter kasalanan. Pagkain ni, ni Adan, doon na kasi si Adan ang under the law. Did you get it? Yes. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh. Basa. Titus chapter 3 verse 5 He saved us not because of righteousness, righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Tayo ililikas niya, natamon natin ito, hindi dahil sa ating mapumuti ko kapundi dahil sa kanyang habang sa atin. Nalikas tayo at ikinagalak na muli sa banal na Espiritu na siyang lumilis at nagbibigay ng bagong buhay sa atin. Pansin niyo mo ang rebirth. Bakit tinawag siyang rebirth? Kasi birth na siya dati, i-rebirth lang siya. Bakit tinawag siyang renewal? Kasi ma-expire dati, meron siya. Pag mayroon kang first time kayo kukuha ng driver license, tawagin mo ba ang nag-renew ka? Hindi. First time mo ba ang kukuha ng driver license? Pag ma-expire na, Mag-renew ka at tawag doon renewal. Yeah. <coughs> Bakit renewal of the, by the Holy Spirit? Kasi meron na tayong Holy Spirit noon, umalis lang. Panahon na 
kinain ni Adan yung the tree of knowledge yun ang ever, doon tayo sa taas, umalis ang raw kakada sa atin, only soul na lang. Wala pa tayong body, dahil hindi pa tayo pinangat sa lupa, sa taas pa tayo, soul na lang, wala nang Holy Spirit. Dapat may Holy Spirit, may soul. Ganon. Yan ang nangyari. Na kailangan, mapanganak muli. Ang kapanganakan muli, pasya ba natin na kailangan tanggapin ko si Jesus Christ para mapanganak ko muli? Kailangan tanggapin ko si Abba sa'yo. Ganon. Hindi, mali. Kapasyahan na yan ang nialangayang kung kailan ka ipanganak muli. Kasi kung mayroong first born, may second born. Whether you like it or not, sa gusto mo sa hindi, mapanganak ka talaga muli kasi mayroong kang unang kapanganakan. Tayo ba'y napanganak sa laman? Kagustuhan ba natin? Hindi po. Hindi po. Hindi natin kagustuhan eh. Sabihin ba sa bata, paglabas na eh, napanganak ako eh, kagustuhan ko. Ano nga pa mo bata ka? Dahil kapasyahan na yung magulang eh, na hindi na sila nagkontrasipid. Dahil malaki ng sahod ng mga sawa. Una, bagong kasal sila. Sabi ng lalaki, gano'n na tayo mag magkaanak. Magamit tayo ng ano, family planning tayo ng kontrasipid. Hindi nagbundong ako, either mag-duwal ba, either mag-ID ka, o either mag-ano ka, take ka ng, ano, ng bells. O, ginawa nila, walang lumabas sa bata. Kasi, nagpuprosite. Sa, pag, after five years, sabi ng husband, increase ng sahot ko, darling. So, pwede na tayo magkaanak. Kasi mayroon na tayo pambili ng gata. O, wala nang kontrasipte. Buntis ang masawa. After nine months, nanganak. Pwede ba sabi ng bata, eh, nang, pinanganak ako, ang gustuhan ko. Ano yan ba mo? Nagustuhan ng magulang mo yun. Well, gusto ka nang magpa, magkaroon sila ng anak dahil malaki ng sahod ng tatay mo, yung daddy mo. Eh, ngayon, tayo, sabi, napulag din na ako si, tinanggap ko si Jesus Christ. Eh. Napulag din kasi, nanampala tayo, ano ah, yan ba mo? Mga pulag din, may yabang eh. Kaya na sila po naging tinanggap na hindi. Na po naging ka, gusto ng alahayam na ipanganak ka muli kasi may una kang kapanganakan. Uh, lahat ng may first born, may second born. Pero mayroon bang walang, hindi ba po naging? Mayroon ba? Mayroon din. Mayroon talaga na hindi ba po naging kasi walang first born. Walang first born. Kaninong anak yan? Kay ano na yan? Kay Gadrin. Kay Gadrin. Lahim ni Gadrin. Tayo sa taas, anak ni Alahayang, napanganak na tayo. Pero yung ang mga pulling angel, una yung lima, si Kasadya, Giniwe, Gadrel, at si Aspel, naging pulling angel sila dahil ayos na mag-bow down kay Adam. Ngayon, yung silang simyasa naman sa taas, silang asasil, aba bumaba sila, nag-asawa ng mga babae, ay itong limang unang sita niya na sa baba na, nag-asawa din, sama-sama sila. E may mga anak, dumami. Pero piyan, yun lang, anak nila yan. Hindi mo kung parang nag-iwa. Kung atin atin na sa atin dito, hindi ikuruhamit lang yan. Kasi walang firstborn sila. Pag walang firstborn, walang secondborn. Kasi hindi naman sila anak ni Alayam. Di ba sinabi niya ako siya yun sa, 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 sa John 8.44? You are the children of the believer. Anak kayo ni Satanas. Oh, di, kung may anak ni Satanas, mayroong anak ni Alayam. So yun. Salamat lang na hindi tayo anak ni Alayam. Ano para tandaan sa mga anak ni Gadrel? Anak ng mga Gidel? Mga Pogi yan. Mayayabang yan eh. Kasi po, minamata tayo. Lockdown ka lang. Mga pangu, mga mukha ungoy. Pumunta nga si ano dito, si, si Bandang. Pumunta dito nung araw, sabi niya. Mga Pilipino, mga pangit, mga mukha ungoy. Kaya kasi palibasi guwapo siya eh. Ngayon itong tayo magharap. Huwag po nga kayo, dahil anak naman kayo ng anghil eh. Huwag po ang anghil eh. Hindi ka ang anghil galit sa kakoy. Kaya ang balat ang tulay ng kakoy, magpura-pura ang mga ano. Hindi eh, anak kayo ni Satanas. Hindi eh, kami anak ni Adana, anak ni Alhaya. Hindi eh, ang tanong, kapunta ka ba sa karihan? Kapunta ka karihan ng tatay mo, Satanas. Kami, kapunta ka sa karihan ni Alhaya. Yan ay pamumukha natin ni Banda. Pero napangit si Banda ngayon, kaya tapos sa ngayon eh. 
Sumanda Kayat na Sumanda na mga aray Mga artistang si Kadabel Pati si ano ang tanda na rin Si Rambo Si Rambo Si Sebastian Salam Pati si Jackie Chan Ang tanda na ng mga kami Tati na John chapter 1 verse 13 who, who were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man but of alahayam Sila nga ay naging mga anak ng alahayam hindi dahil sa isinila sila ayon sa kalikasan o sa katustuhan o sa katagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalakoban ng alahayam Hmm. Pansinin mong talata Bakit nakalagay yun Who were born Hindi sinabi Who will born Who will I who will end Will, parang picture Will, past tense Sa Tagalog, naging Hindi maging Kasi ang, ang present tense Sa future, in yun dito Ma, maging Ito, naging na eh, naging Naging nga. Pastis na. Bakit yung whoever born? Bakit? Kasi anak na tayo noon. Ma. Paano malaman? Pabasa. In Ecclesiastes chapter 1 verse 9 to 11. The thing that hath been, it is that which shall be. And that this is done, <coughs> is what which shall be done. And there is no new thing under the sun. Is there anything where we are all? It may be said, See, this is new. It had been already of all time, which was before us. There is no remembrance of former things, neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after. Ang nagaganap noon ay nangyayari na yun ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagawa rin na yun. Ang walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, halit kayo, ito'y bago. Ngunit nagaganap na iyon. Noong di pa tayo tao, hindi na maalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Pansin nyo ha? Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Hindi pa tayo tao. Hindi pa tayo napanganak sa planner at eh, naganap na yun. Walang bago. Hindi na malaala ang nauna. Hindi na natin alaala ang nangyari nung unang nagbuntay sa langit. At magyayari ngayon. Uh, hindi mo naman ang una ang nangyari ngayon. At malilimutan din ang narap. Yung nangyari din natin dito, hindi rin natin maalaala pag nandoon na tayo. Yung nandoon tayo, hindi natin maalaala ang nandito. Bakit? Bakit binura ni Alhayam ang ating kaisipan noon before the foundation? Para hindi tayo magyabang. Sabi mo, meron ako existence before, maalala ko. May nandito na ako sa planet Earth. Binura yun. Kasi pag yan yung mangyari, tapos ang sarap ng buhay mo sa taas, tapos pagdating ito hirap, parang malungkot ka, hindi ka masaya din. Sa init lang, di ba biro mo? Lalo na walang gano'n. Tapos minsan walang kinapin. Asin na, gumatala ito, walang nang itumbuto sa taas. Binura yun para hindi natin malaalam dati. Pero pag nandungan na tayo sa taas, binura rin ang alaala natin sa lupa. Sabi rito ha, hindi maalaala ang mga nauna. At nang nangyayari ngayon ay malilimutan din yung harap. Ang nangyayari yun, may tumatang harap. Kasi dito sa lupa, mga kapatiran, may away-away, may ingitan. Ngayon kung hindi mo wala pagdating doon, mag-away pa rin siya doon. Ang nangyayari sa labas, sa baba, burado lahat. Ano yung lahat? Kasi mayroong isang pasto na hamon sa isang pasto. No? Suntukan tayo. Sabi niya, doon sa labas. Bukurahin niya. Kasi pag nandoon, malaala, baka masuntukan niya sa lahat. Kapag di alahin. 
Tumuldalaw ka dito sa ligawan mo. Huwag kang magpaabot ng mas dosi. Lampas ka sa mas dosi. Umuwi ka na. Ano kayo? Sutukan tayo. O sa labas. O. Awe. Puro pastor yan ha. O. Pus pastor yan. Bukurahin yan. Pagdating sa loob, kayo sa silang dalawa. Kasi wala nang naalala sa nangyari sa lupa eh. Kay Halibawa. Meron kayo si Solomon. Pinakasawa na dito. Kay Halibo. Eh kung malala pang dating doon. Ikaw, ikaw, kung asawa ko kayo lahat, ito, dito kayo. Uh, ikaw doon pa rin doon, dami ko ng asawa. No? Burado lahat, kasi doon sa langit, hindi na nagkasawaan. Wala na, puro na magkakapapit. Wala na naramdaman, wala na ang brabo doon. Uh, wala na ang brabo, at wala na ang dinote. <laughs> Lahat na tayo doon ay magkakapatid na. Oh, ang galing talaga ni Aba Yahawa, di ba? Kasi ayaw niyang gulo eh. Yan. Malala pa ba natin mga ginagawa natin dito? Ikaw, maraming mong tapas po yan. Napisimple siya ng asin. Pag magyari yan, nagkata po na mo sa nagumutar ng kapatid at nagpapatid. Kasi matayo natin limang simple dito, puro under sa'yo mga kuperotidan, under management mga kapatiran, umuuta na sumbras ka ng kapital. <laughs> Hindi mo yan ako, no? Kasi takit sa ulo yan, nangyayari naman doon. Hindi na akong nambiruan sa utang doon. Meron na hindi sa'yo nambiruan, si Diyos ko na. <laughs> nambiruan ko umuuta ng kuperotidan. Sabi ni Boy, ano ba yan? Ito sinabi ko, huwag kayong umuuta ng sobras kapital na ibigay nyo dito. Sakit, sakit ang ulo ni Boy talaga. Si Mama Tigas ang ulo ni Boy. Kuha na kuha, bisita na bita, o na naokan. Naklinis na po. Sambilang bisyos na naokan sa kukarapin. Kasi minsan kasi, pag ikaw ang leader, ay merong asistan mong pinabantayan. Sa Adi Boy, nagbantayan. Si Boy. May balit ang mama, kaya lang pipigil may kain na ibang libro mga si mama, tulad sa'yo. Buha ka naman, kung pala. Kung pala naging manigil, ano? Mario, kung pala. Ay, di ikat, pangyabay mo na si mama eh. Kung kapahit siya. Ay, di ko, isuwa naman. Sumubag, tingin mo, sumubag lang kayo, ano na eh, huwag ka na sa kapital niya eh. Ang 20,000 lang yung diambag niya sa kuperatid, tapos ang utang niya, 50,000. Lampas pa ng 30. Paano yan? Yan. Ngayon, lahat ng mga gusto dito, pagdating sa langit, kalimutan na lahat yan. Kulado na. Tapos may nga, hindi pwede ang senior pastor ang hawak ng kooperatif. Ang elders ng asimple natin ang hawak. Kasi ang trabaho ng senior pastor, gagawa ka ng misahe at saka magturo para pupos ka. Kasi kung ang dami mo ginagawa, tapos gagawa ka pa ng misahe, ano ang ipapangaral ng mga mikro? Siyaw-siyaw. <laughs> wala, wala pa tutunan ng membro si pangaral mo kasi hindi ko na pag-aralan mo so kasi nahati ang isip mo sa kuperate, lalo na maraming mga membro na sumuutang sa sobra tapos may kinuunan ka pa ng music pagdating sa pangaral, wala na ang mga membro na basta wala kami nagtutunan sa aral mo paano? loaded na siya sa gawain kasi focus talaga ang pastor kapag ka pastor, senior pastor Tuhan na siya. Iba ang magawag sa kapatid. Yan, nagtindihan niya. Pero lahat na yan, pagdating sa langit, kurado na yan. Wala na tayo new mind na sa lahat na sa langit. Yan. Yan ang maganda. Ito ang last na tatakasa. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5 Just as He chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. Alahayam was kind and decided that Yahawashai Hamashaya would choose as to be Alahayam's own adopted children. Ayon sa pagkapilit niya sa atin, sa kanya bago'y pinatag ang sanlibutan upang kayo maging mga banal at mga walang tumis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pumamagitan niya ni Yahawashai Hamashaya. Iyan ang kanyang layunin at kalawaban. Okay, ang question ganito. Pinili tayo before the foundation of the world. Anong klaseng pagpili na meron tayo na napili tayo? 
para maging ano? Ah, sagot kayo. Ah, sagot kayo. Pinili tayo bago pa ang planet Earth before the foundation of the world. No? Just as chose us in Him before the foundation of the world. Ayon sa pagkapili niya sa atin bago ikinatay ang salibutan. Wala pa, hindi pa natatay ang salibutan na pili na tayo. Ano ba ang kasi pagpili natin? Pinili ka maging mayor, maging marangay captain, maging masigit na pili na senador. Ano ang pagkapili? Maging anak niya. Na? Maging anak na bahala kaya. Maging anak niya. Na tagasunod sa kanya. Maging tagasunod sa kanya? Maging anak niya. Maging anak niya. Maging anak niya. May mabasa ba? Meron. Saan mabasa? Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya. Anong pagkakaiba sa anak at saka sa katulong? Ang anak, pwede maglambing sa magulang. Ang katulong ba pwede maglambing? Hindi ko. Maliban na kung babae ang katulong, ito ang lalaki. Pero pag puro lalaki, katulong lalaki, ang amo lalaki, pag-usapan yan. Lalaki sa lalaki. Hindi yan. Ang anak, nagkapagmana. Ang anak, kung saan ang tirahan ng tatay, doon rin ang tirahan niya. Pwede tayo maglambing, at kailan ba tayo napili na kanyang anak bago palitahin ang sanlibutan nito? Napili tayo bago, bago ipinatay ang sanlibutan. Ibig sabihin, doon sa langit pa lang noong araw na wala pang plan ang napili tayo ni Alahayam. Pero alam mo ba ang turo ni Bang Pasto sa kakalamag ng anak ni Alahayam para tanggapin mo si Jesus Christ? <coughs> Kita mo, bakit nangyari yan? Hindi nagpupo sa pag-aral. Ang daming negosyo, networking, iba ibang mga utak ng mga ano. Ang toro na siyaw-siyaw. Yan ang mga how-siyaw. Kasi hindi talaga nakapupo sa pag-aral. Ang nangyari, kung ang bulag mag-akay sa kapwa bulag, kapwa silang ano, dapat ang mag-akay, hindi bulag, ang inakay bulag. Oo. So, ganun yun. Malaki, malaki ang faktor sa isang pangangaral. Tapos may na, ang lahat ng pinangangaral natin, kung mali, error man, malaking sagutin natin yan sa judgment din ni Alayam. That's why, tayong mga ngaral, kailangan mag-aral talagang mga ngaral niya. Kasi mag-aral eh. Tapos mag-aral, gumagawa ng minsay, apa isang kalaking uras lang, upin na to, upin na. Puro mga hindi yung meeting lang na pag... Wala talagang maapunan ka. Yan ang nangyayari. That's why, ang isang senior pastor, siya talaga full time. At hindi siya pwede maghanap ng bigas. Ang mga membro lang maghanap ng bigas para sa kanya. Then, full time si senior pastor. Lalo na ang bigas. Yaman. Yaman! Yaman! Salamat sa mga ambang yung taplo. Huwag <laughs> <laughs> kayong magsawa sa pag-ambang, ha? Yaman. 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 Kasi pag dumami na dito ang senior pastor dito, kasi actually, maghanap pa tayo ibang senior pastor. Lima ang asimple yung tayo natin. Isa sa Eastwood, isa doon sa Mayor San Rafael, isa sa Town Center, isa sa Natio, at baka sa Marikina o sa Quezon City, sa Payapat pa isa. Eh, ang potensya nito mga senior pastor, tatlo pa lang eh. Pastor Nick, senior pastor siya sa isang asimple. Pastor Bade, at saka si Pastor Richard, bulang pong dalawa na kailangan ang senior pastor, hindi yun na ang alam niya, how shall, kailangan may alam siya. Kaya yung pastor ba niyo? Oh. Oh. May gulat kayo, alam niya. Kasi noon, noon pa yan, disciple ko na noon pa ni X. Nagpaturo na yan doon, pinaturo ko yan doon eh. Yan. So yan. So yan ang mangyayari. 
So kailangan talaga ang mga senior pastor na gagal talaga at uh, supposed to be laging updated sa mga pananggalan. Yaman! Yaman! Yaman. 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 Yaman.